optical isomerism optical isomerism is a type of stereo isomerism which is arises from chirality in molecule in order to consider the detail of the optical isomerism we want to we should familiar with some certain important terms related to optical isomerism so we are going through some basic terms related to optical isomerism isomerism nu varnal stereo isomerism inde vera type aanu namukku idine kurichu detail aayittu ariyan vendittu optical isomerism inde chala basic terms parichayapadundund nammal adile kaanan theyunu ini povunnathu important term in optical isomerism is plane polarized light plane polarized light whose vibrations occur only in one plane is called plane polarized light and the phenomena is known as polarization the only one plane in which vibrations occur for plane polarized light is called plane of polarization single plane il vibrate cheyina light ne amalu paraya plane polarized light nu paraya ppl plane plane polarized light natural light ella direction il vibrate cheyum ennal plane polarized light or single plane il mathre vibrate cheyullu ഈ ഒരു ഫിനോമിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഈ ഫിനോമിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്ലെയിനിനെ ഈ ലൈറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റും പൊളാരിമീറ്ററും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊളാരിമീറ്ററും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മളെന്ന് പറയാം പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് പി പി എൽ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടേം ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ടു റൊട്ടൈറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ആ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്ത് പറയാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക പൊളാരിമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊളാരിമീറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടും അങ്ങനെ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വെക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററിയും ലീവോ റൊട്ടേറ്ററിയും ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ കോൾഡ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡി ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് substance which rotate the plane of polarized light to left are called levo rotatory indicated by l or negative adhaayathu rendu type of optical activity alla nammal parannu dextro rotatory and levo rotatory dextro means plane polarized light na right like rotate cheyna substance nammal dextro rotatory nu paraya nammal indicate cheya small d kondu allengil positive sign kondu aan indicate cheya ed substance aano plane polarized light na plane ne ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സ്മോൾ എൽ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മുമ്പിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് മുമ്പിൽ പ്ലസ് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിന് അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നേരെ മറിച്ച് എൽ എന്നാണ് കാണുന്നത് സ്മോൾ എൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്മോൾ എൽ എന്നാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആ കോമ്പൗണ്ട് ലീവർ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സോറി എങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പൊളാരി മീറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മാത്രമേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോമ്പൗണ്ട് കണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പൊളാരി മീറ്ററിൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവർ റൊട്ടേറ്ററി എന്ന് നമുക്ക്
ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ ഗ്രാം പെർ എം എൽ ആയിരിക്കണം വൺ ഗ്രാം പെർ എം എൽ ഉള്ള സൊല്യൂഷനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലെയിൻ പോട്ടോസ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നു അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഒബ്സേർവ് റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക ആൽഫ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആൽഫ എന്ന് ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആൽഫ ആൽഫ ഒബ്സേർവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു എൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സി ഇൻറ്റു എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ഗ്രാം പെർ എം എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് വേവിൻ്റെ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി ഇൻറ്റു എല്ലോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം ദ ബേസിക് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് പോളറൈസേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ദെൻ ഫൈനലി സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ